viewers now we are going to discuss on the topic post fertilization its structures and events which is in the chapter reproduction in plants so next step embryo chuste ganka embryo develops at micropylar end of embryo sac where the zygote is situated so ikkada figure lo chuste ganka embryo sac lo zygote anedi ikkada undi so ide endante ee micropylar end anamata so ee micropylar end degara zygote anedi undi so zygote anedi mitotic division jarigin tarvata embryo anedi form avutundi so ikkada zygote ki em employed undi diploid so ee diploid form lo unna zygote anedi mitotic division jarigi embryo anedi form avutund anamata so ila zygote anedi embryo form avadaniki jarige process name antarante embryogenesis antaru and next point chuste ganaka most zygotes divides only after certain amount of endosperm is formed so idi manam endosperm development degre డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏమంటే ఎండోస్పామ్ అనేది ఎందుకు ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఎంబ్రియో తర్వాత నెక్స్ట్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పి సో ఎండోస్పామ్ అనేది ఫామ్ అయితేనే ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్కి ఈ ఎండోస్పామ్ని కన్స్యూమ్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఏంటి ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ఎండోస్పామ్ అనేది ఒక న్యూట్రిటివ్ సెల్ దట్ ఈస్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్గా ఈ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్కి పనిచేస్తుంది కాబట్టి సో ఎండోస్పామ్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యి తర్వాత ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో అందుకని ఇక్కడ జైగోట్ అనేది డివిజన్ జరిగి ఎంబ్రియోగా ఫామ్ అవ్వాలంటే సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎండోస్పమ్ అనేది డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఎంబ్రియోజెనీ ఈజ్ సిమిలర్ ఇన్ బోత్ మై మోనోకాడ్స్ అండ్ డైకాడ్స్ సో ఇక్కడ ఒక చిన్న కరెక్షన్ ఏంటంటే ఎంబ్రియోజెనీ అనేది మోనోకాడ్స్ అండ్ డైకాడ్స్లో సిమిలర్గానే ఉంటుంది కానీ అది ఎప్పుడు సిమిలర్గా ఉంటుందంటే ఎర్లీ స్టేజెస్ అనమాట అంటే ఇనీషియేషన్ స్టేజెస్లో అది సిమిలర్గానే ఉంటుంది ఎంబ్రియోజెనీ ఎంబ్రియోజెనిసిస్ అనేది బట్ లేటర్ స్టేజెస్లో అంటే గ్రోత్ గ్రోత్ జరిగిన తర్వాత లేటర్ స్టేజెస్లో మాత్రం డిఫరెన్షియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట మోనోకాడ్స్కి డైకాడ్స్కి ఎంబ్రియోజెనిసిస్ అనేది ఇనీషియేషన్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ ఎర్లీ స్టేజెస్లో సిమిలర్గా ఉన్న తర్వాత లేటర్ స్టేజెస్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఎంబ్రియోజెనిసిస్ డైకాడ్స్లో ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోజెనీ ఇన్ డైకాడ్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే కనుక ద జైగోడ్ డివ్ గివ్స్ రైస్ టు ద ప్రో ఎంబ్రియో అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ టు ద గ్లోబ్లార్ హార్ట్ షేప్ అండ్ మెచ్యూర్ ఎంబ్రియో సో జైగోడ్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రో ఎంబ్రియోగా తర్వాత గ్లోబ్లార్గా నెక్స్ట్ హార్ట్ షేప్గా నెక్స్ట్ మెచ్యూర్ ఎంబ్రియోగా ఎరైజ్ అవుతుంది అంటున్నారు సో అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం నా ఎలిక్విన్ టు ద ఫిగర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ ఇన్ డైకాడ్స్ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఒక జైగోట్ అనేది ఉంది ఈ జైగోట్ అనేది మైటోటిక్ డివిజన్ ఎలాంటి మైటోటిక్ డివిజన్ అంటే ట్రాన్స్వర్స్ మైటోటిక్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ట్రాన్స్వర్స్ మైటోటిక్ డివిజన్ అనేది జరిగిన తర్వాత టూ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట వర్టికల్గా సో ఇవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బేసల్ సెల్ లేదా సస్పెన్సర్ సెల్ అని అంటారు బేసల్ సెల్ ఆర్ సస్పెన్సర్ సెల్ అండ్ కిందది వచ్చేసి టెర్మినల్ సెల్ లేదా ఎంబ్రియోనల్ సెల్ అంటారు టెర్మినల్ సెల్ ఆర్ ఎంబ్రియోనల్ సెల్ అని అంటారు సో ఇవి తర్వాత మళ్ళీ మైటోటిక్ డివిజన్స్ జరుగుతుంది ఎలా అంటే సస్పెన్సర్ సెల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్స్ డివిజన్ జరుగుతుంది అనమాట సస్పెన్సర్ సెల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్స్ డివిజన్ జరిగి మళ్ళీ టూ సెల్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్స్గా ఫామ్ అవుతాయి అండ్ ఈ బేసల్ సెల్ లేదా సారీ టెర్మినల్ సెల్ లేదా ఎంబ్రియోనల్ సెల్ అనేది రెండు లాంగిట్యూనల్ డివిజన్ అనేది జరిగి టూ సెల్స్ అనేవి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోర్ సెల్డ్ ప్రో ఎంబ్రియో అనమాట ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ సెల్డ్ ఫోర్ సెల్డ్ ఎం ఫ్రమ్ ద సస్పెన్సర్ అండ్ ఎంబ్రియో సెల్ ఈజ్ ద ప్రో ఎంబ్రియో అనమాట సో ఈ ప్రో ఎంబ్రియో అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే మళ్ళీ మైటోటిక్ డివిజన్స్ రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ అనేది జరిగి సస్పెన్సర్ సెల్ అనేది ఒక లాంగ్ రోప్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఒక రోప్ లాగా మొత్తం రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ అనేది జరిగి ఇలా సస్పెన్సర్ సెల్ అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఫామ్డ్ సస్పెన్సర్ సెల్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని హాస్టోరియం అని అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఎంబ్రియోనల్ సెల్ అనేది మళ్ళీ మైటోటిక్ డివిజన్స్ రిపీటెడ్గా మైటోటిక్ డివిజన్స్ జరిగి ఒక ఏం జరుగుతుందంటే గ్లోబ్లార్ ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా ఇక్కడ వరకు ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎంబ్రియో అనేది గ్లోబ్లార్ ఎంబ్రియో వరకు ఫామ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే జైగోట్ అనేది ఎక్కడైతే ఎంబ్రియో శాక్లో ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో చూసినట్టయితే కనుక ఇది జైగోట్ సో ఈ జైగోట్ అనేది రిపీటెడ్గా మైటోటిక్ డివిజన్స్ అని జరిగి ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ ఎంబ్రియో అనేది ఎక్కడి వరకు ఫామ్ అవుతుందంటే గ్లోబ్లార్ ఎంబ్రియో వరకు ఫామ్ అయిన తర్వాత 
అదేంటంటే ఎండోస్పర్మ్ లోపలికి పుష్ చేస్తుంది అనమాట సో జైగోడ్ డివిజన్ అనేది జరిగేటప్పుడు ఈ గ్లోబులర్ ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎండోస్పర్మ్ లోపలికి పుష్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎండోస్పర్మ్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకొని అది డెవలప్మెంట్ అనేది జరగాలి కాబట్టి సో గ్లోబులర్ ఎంబ్రియో వరకు అయిన తర్వాత ఆ ఎండోస్పర్మ్ లోపలికి పుష్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా పుష్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే సో అలా ఎప్పుడైతే గ్లోబులర్ ఎంబ్రియో అనేది ఎండోస్పర్మ్ లోపలికి డివిజన్స్ ద్వారా పుష్ చేయబడుతుందో అప్పుడు హార్ట్ షేప్ లేదా కార్డేట్ షేప్ ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇట్లా హార్ట్ షేప్ లేదా కార్డేట్ ఎంబ్రియో దగ్గర నుంచి మెచ్యూర్ ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దిస్ మెచ్యూర్ ఎంబ్రియో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ కార్ట్లిడెన్స్ టూ కార్ట్లిడెన్స్ వన్ హైపో కార్టెల్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ రాడికల్ అండ్ ద రూట్ హ్యాస్ రూట్ క్యాప్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద ప్లిమ్యూల్ సో నెక్స్ట్ ఇది క్లియర్ గా ఉండాలంటే కనుక ఇఫ్ యూ సీ దిస్ డయాగ్రామ్ హియర్ ఇస్ ద టూ కార్ట్లిడెన్స్ టూ కార్ట్లిడెన్స్ ఇది చూస్తే కనుక రాడికల్ అనమాట ఇది రాడికల్ దీని పైన ఉన్నది హైపో కార్టెల్ అండ్ ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో మధ్యలో ఈ యాక్సిస్ అనేది దీన్ని ఏమంటారంటే టైజెల్లే మన్గుడ్ అంటారు అండ్ ద గ్రోయింగ్ టిప్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్లిమ్యూల్ అంటారు అండ్ దీస్ టూ కార్టిలిడెన్స్ దీస్ ఆర్ ఫ్లెష్ అనమాట ఈ ఫ్లెష్గా ఉంటాయి ఈ ప్లాంట్ అనేది గ్రో అయ్యేంత వరకు న్యూట్రిటివ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఈ కార్ట్లిడెన్స్లోనే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ న్యూట్రిటివ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది కార్ట్లిడ్ కార్ట్లిడెన్స్ నుంచి ప్లాంట్ అనేది తీసుకొని గ్రో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈ పార్ట్ అనేది ఎపికార్టిల్ అనమాట అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మోనోకార్ట్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ మోనోకార్ట్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అనేది డైకార్ట్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది అండ్ మనం ఒక పాయింట్ కూడా చదువుకున్నాం ఎంబ్రియోజ చదివేటప్పుడు ఎంబ్రియోజనీ ఈజ్ సిమిలర్ ఇన్ డైకార్డ్స్ అండ్ మోనోకార్డ్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఎర్లియర్ స్టేజెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద లేటెస్ట్ స్టేజెస్ అని సో ఇక్కడ అదే చూస్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ మోనోకార్ట్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అనేది చూస్తే ఎంబ్రియో సైక్లో జైగోట్ అనేది ఫస్ట్ మైటోటిక్ డివిజన్ జరిగి టూ సెల్స్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ బేసల్ సెల్ అండ్ టెర్మినల్ సెల్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బేసల్ సెల్ అనేది హాస్టోరియంగా ఎన్లార్జ్ అయిపోయి హాస్టోరియంగా ఉండిపోతుంది అండ్ ఈ టర్మినల్ సెల్ అనేది మైటోటిక్ డివిజన్ జరిగి మిడిల్ సెల్ అండ్ టాప్ సెల్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఈ మిడిల్ సెల్ అనేది రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ అనేది జరిగి రాడికల్ అండ్ హైపోకాటిల్గా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఈ టాప్ సెల్ అనేది రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ జరిగి ప్లిమ్యూల్ అండ్ కాటిలిడన్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్ మిడిల్ సెల్ అనేది రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ జరిగి రాడికల్ అండ్ హైపోకాటిల్గా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ టాప్ సెల్ అనేది రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ జరిగి ప్లిమ్యూల్ అండ్ కాటిలిడన్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ జరిగి డౌన్వర్డ్స్కి ఎంబ్రియో అనేది గ్రోత్ జరుగుతుంది సో బికాస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంబ్రియో శాఖలో చూస్తే కనుక జైగోట్ అనేది మైక్రోపైలార్ ఎండ్ వైపు ఉంటుంది సో ఈ మైక్రోపైలార్ వైపు ఉన్నది జైగోట్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఎంబ్రియో అనేది డెవలప్ అవ్వాలంటే కనుక రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ జరుగుతూ అది డౌన్వర్డ్స్ వైప్ డౌ ఓన్లీ డౌన్వర్డ్స్కి పుష్ చేస్తుంది అనమాట జైగోట్ అనేది మైటోటిక్ డివిజన్స్ జరుగుతూ రిపీటెడ్గా సో డౌన్వర్డ్స్కి పుష్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎండర్స్ పమ్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకొని అది మెచ్యూర్ ఎంబ్రియోగా మారాలన్నమాట సో ఆ మెచ్యూర్ ఎంబ్రియోగా మారాలంటే సో ఇక్కడ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏంటంటే ఎండోస్పమ్ సో ఎండోస్పమ్ వైపుకి పుష్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా ఎండోస్పమ్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేసుకొని ఒక మెచ్యూర్ ఎంబ్రియోగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకనే ఇక్కడ రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియో మోనోకార్ట్లో ఓన్లీ ఓన్లీ వన్ కార్టిలిడన్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఎందుకంటే మోనోకార్ట్ అనేది సింగిల్ కార్టిలిడన్ అనమాట అండ్ డైకార్ట్ అనేది టూ కార్టిలిడన్ టూ కార్టిలిడన్ ఎస్ ప్లాంట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఏంటంటే ప్లిమ్యూల్ అండ్ కార్టిలిడన్ అనేది టాప్ సెల్ నుంచి ఫామ్ అవుతే అండ్ మిడిల్ సెల్ నుంచి రాడికల్ అండ్ హైపో కార్టిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇలా ఫామ్ అయిన తర్వాత మెచ్యూర్ ఎంబ్రియో అనేది మనం చూస్తే అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద ఫిగర్ దిస్ ఈస్ ద డైకార్ట్ అండ్ మోనోకార్ట్ ఎంబ్రియో అనమాట మెచ్యూర్ ఎంబ్రియో అండ్ ఇది ఫస్ట్ వన్ అనేది డైకార్ట్ ఎంబ్రియో అండ్ ఇది సెకండ్ వన్ అనేది మోనోకార్ట్ ఎంబ్రియో అనమాట సో ఇప్పుడు మనం మోనోకార్ట్ ఎంబ్రియో గురించి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇది స్కుటెల్లం అనమాట కుటెల్లం అనేది ఏంటంటే సింగిల్ కార్టిలిడన్ అనమాట
సో ఈ టైజెల్లం అనేది ఎక్కడ టర్మినేట్ అవుతుంది అని అంటే ఎలా టర్మినేట్ అవుతుందంటే రాడికల్ అండ్ రూట్ క్యాప్తో టర్మినేట్ అవుతుంది అనమాట అంటే అండ్ దీని యొక్క టర్మినల్ పాయింట్ అనమాట ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్ యొక్క టర్మినల్ పాయింట్ ఏంటంటే రాడికల్ రాడికల్ని కవర్ చేస్తూ రూట్ క్యాప్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ రాడికల్ అండ్ రూట్ క్యాప్ని కవర్ చేస్తూ ఒక అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ షీత్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని కొలియోరైజా అంటారు ఒక అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ షీత్ అనేది ఏంటంటే కొలియోరైజా అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్కి కొంత బాగాన పై బాగాన షూట్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది షూట్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట ఈ షూట్ ఎఫెక్ట్స్ దగ్గరే కొంత లీఫ్ ప్రైమార్డియా అనేది ఉంటుంది సో ఈ లీఫ్ ప్రైమార్డియా అండ్ షూట్ ఎఫెక్ట్స్ని రెండింటినీ కవర్ చేస్తూ ఉండే ఒక షీట్ని కొలియోప్టైల్ అని అంటారు సో ఈ షీట్ షూట్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ లీఫ్ ప్రైమార్డియాని కవర్ చేస్తూ ఉండే షీట్ని కొలియోప్టైల్ అని అంటారు అనమాట అండ్ ఇది ఒక సింగిల్ క్వాటిలిడన్ని స్కోట్ స్కుటెల్లం అని అంటారు అండ్ ఇక్కడ రెడ్యూస్డ్గా ఉండే ఇంకొక క్వాటిలిడన్ ఏదైతే ఉందో కానీ దీని యొక్క ఫంక్షన్ అనేది అన్నోన్ సో దీన్నే ఏమంటారంటే ఎపిబ్లాస్ట్ అంటారు ఉండడానికి ఇది సింగిల్ క్వాటిలిడనే బట్ ఇక్కడ రెడ్యూస్డ్ కండిషన్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఒక క్వాటిలిడన్గా అనుకొని దీనికి దీని యొక్క ఫంక్షన్ అన్నోన్గా ఉంచి దీన్ని ఎపిబ్లాస్ట్ అని అంటారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద మెచ్యూర్ ఎంబ్రీ ఆఫ్ మోనోకాట్ అనమాట So that's all the topic. If you like my explanation, please share, like and subscribe to Shardas Botany.